Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka charu dey gan. Kallar Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tawakara, Kondo. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sadiyude. Sevanathinde. Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwa Sam. Jana Da Pal. Tikachum Pudume Orai. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വലിയ പറമ്പ് തയ്യൽ കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തോണിമറിഞ്ഞ യുവാവ് മരിച്ചു രണ്ടുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എട്ടിക്കുളം സ്വദേശി റഷീദാണ് മരണപ്പെട്ടത് വടവന്തൂർ പാലം നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പാലം പണിയിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ഓഫീസ് കവാടത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വഴിയിൽ കേടായി കിടക്കുന്ന ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്ത് അടുത്തില ഈസ്റ്റിലെ പി ഗംഗാധരൻ രമേശൻ എന്നിവരുടെ വീട്ടുചുമരുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്തുകൾ കാണപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു വലിയ പറമ്പ് തയ്യൽ കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തോണി മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു രണ്ടുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എട്ടിക്കുളം സ്വദേശി റഷീദാണ് മരണപ്പെട്ടത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തോണി മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു രണ്ടുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എട്ടിക്കുളം സ്വദേശി റഷീദാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മീൻ പിടിക്കാൻ ചെറുതോണിയിൽ പോയ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മരണപ്പെട്ട ആളുടെ സഹോദരനും മറ്റൊരാളുമാണ് തയ്യൽ കടപ്പുറത്തു നിന്നും തിരമാലകളിൽ നിന്ന് നീന്തി കരകയറി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവരാണ് അപകട വിവരം നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത് കടലിൽ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട റഷീദിനെ കരയ്ക്കെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വടവന്തൂർ പാലം നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പാലം പണിയിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ഓഫീസ് കവാടത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ചെറുപ്പുഴ റോഡിലെ മാത്തിൽ വടവന്തൂർ പാലത്തിന്റെ പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂരിലെ പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ കവാടത്തിൽ വച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഏതാനും പ്രവർത്തകർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ചർച്ച നടത്തി നൂറ് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ആ പാലം നൂറ് മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള ആ പാലം നാലര വർഷമായിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് കരാറെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനോട് സംസാരിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പാലം പണി എടുത്തിട്ട് യാതൊരുവിധ പരിചയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ പോർട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ടെൻഡർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഴിമതി ഉണ്ടോ തന്നെ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലത്തിൻ്റെ കരാറെടുത്ത ആൾ വളരെയധികം അതിനോട് ഒരു പിന്നെ നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം പുറത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും രണ്ടും ആളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പണി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും പോലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സംഘം ആ പാലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം എവിടേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് അവിട
അപ്പോൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാളത്തിന് പണി പൂർത്തിയാവില്ല എന്നുള്ളതും നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും അതുപോലെ യാത്രാ സൗകര്യമായിട്ട് മലയോരത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു റോഡിലേക്ക് ഇത്രയും കെടുകാരിസ്ഥിതിയോടെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത രീതിയിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോകുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു മഹേഷ് കുന്നുമൽ എൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എ വി രാമചന്ദ്രൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കുറുക്കൂട്ടി ബാലകേശവൻ മാസ്റ്റർ എൻ പി ഭാസ്കരൻ എ വൈശാഖ് എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വഴിയിൽ കേടായി കിടക്കുന്ന ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത റേഡിയേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ കോബാൾട്ട് തെറാപ്പി ഉപകരണം കാൽനൂറ്റാണ്ടോളം പഴകിയതിനാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെയാണ് യൂണിറ്റ് അടച്ചത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലും മംഗലാപുരത്തും കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ക്യാൻസർ സെന്ററിലുമാണ് റേഡിയേഷന് വിധേയമാകുന്നത് ഇത് ഭാരിച്ച ചിലവും യാത്രാദുരിതവുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോബാൾട്ട് തെറാപ്പിയേക്കാൾ ആധുനികമായ ലിനാക് എന്ന റേഡിയേഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് പതിനെട്ട് കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് ചിലവ് വരിക പുതിയ കോബാൾട്ട് തെറാപ്പി ഉപകരണത്തിന് തന്നെ പത്തു കോടിയോളം വില വരും അത് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ ഉപകരണം ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം ഇതിന് ആറ്റോമിക് എനർജി വകുപ്പിന്റെ സഹായം വേണം ഈ സഹായത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നടപടികളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ലിനാക് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നതിനാൽ പഴയ കോബാൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പരിയാരത്തേക്ക് വരിക പക്ഷേ ഇതിന് ആറ്റോമിക് എനർജി വകുപ്പ് കനിയണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്ത് അടുത്തില ഈസ്റ്റിലെ പി ഗംഗാധരൻ രമേശൻ എന്നിവരുടെ വീട്ടുചുമരുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്തുകൾ കാണപ്പെട്ടത് ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ അടുത്തില ഈസ്റ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വീടുകളുടെ ചുമരിൽ ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് പാറന്തട്ട ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പി ഗംഗാധരന്റെയും പി വി രമേശന്റെ വാടക വീടിന്റെ ചുമരിലുമാണ് എഴുത്ത് കണ്ടത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ ആളനക്കം കേട്ട് രമേശന്റെ മകൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓടുന്നത് കാണുകയും വീട്ടിലുള്ളവരെയും പിന്നീട് സമീപത്തുള്ളവരെയും വിവരമറിയിച്ചുവെങ്കിലും ആളെ കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പതിനൊന്നര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും ആ കുട്ടി ജനലിൻ്റെ അടുക്കുന്ന് ഇങ്ങനെ മണങ്ങുന്നത് കണ്ടു കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കണ്ടിട്ട് വാതിലിൻ്റെ കുളത്ത് ഊര ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ അറിഞ്ഞുമായിരിക്കുമല്ല അപ്പം കുട്ടി ഇപ്പത്തെ റൂമിലേക്ക് പോയി അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പത്തെ റൂമിലാന്ന് കിടക്കുന്നു ഇപ്പത്തെ റൂമിലേക്ക് പോയി അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ നടന്ന് തുടങ്ങിനി നടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞി കണ്ടിനി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ അടി വെച്ച് പോകും പോലെയല്ല ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ച പോലെ ഒരു നടത്താൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ആടിക്കൂടില്ല ഒരു നടത്താൻ നേരെ നടന്നിട്ടല്ല പോയത് ഇതേ ദിവസം സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒംനിവാൻ വീടുകൾക്ക് മുന്നിലെ റോഡിൽ കൂടി പോയതായും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ലൈറ്റെല്ലാം ഉണ്ടാത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് എഴുതിയിട്ട് കുഞ്ഞി കൊണ്ടു ഇന്ന് ഓൻ വാതിലൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല പൊടിച്ചിട്ട് ജനലിൻ്റെ വാതൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഇത് എഴുതിയിട്ട് പോകുന്നതേ ഓൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരെ മണങ്ങി മണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ ഓൻ കണ്ടിട്ട് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മിസിസ് ഇന്ത്യ പ്രൈഡ് ഓഫ് നേഷൻ ഗ്ലാമർ ഗുർഗാവ് സീസൺ ഫൈവിൽ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അവാർഡ് ജേതാവായി പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തറയിലെ ജിസ്മ ലക്ഷ്മൺ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലുടനീളം നടത്തിയ ഒഡീഷനിലൂടെയായിരുന്നു മത്സരാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മിസിസ് ഇന്ത്യ പ്രൈഡ് ഓഫ് നേഷൻ ഗ്ലാമർ ഗുർഗാവ് സീസൺ അഞ്ചിലാണ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അവാർഡ് ജേതാവായി ജിസ്ന ലക്ഷ്മൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഒഡീഷൻ നടക്കുകയും നൂറ്റി അമ്പതോളം മത്സരാർത്ഥികളെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നാണ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അവാർഡ
ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഔഷധക്കൂട്ടായ ഔഷധക്കഞ്ഞി അഥവാ കർക്കിടക കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി വേങ്ങേൽക്കാനായി എൽ പി സ്കൂൾ ഔഷധക്കഞ്ഞി വിതരണത്തിനു ശേഷം കുട്ടികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് കർക്കിടകം കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാവിധി പ്രകാരം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഔഷധക്കൂട്ടാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിൽ മുൻപന്തിയിലും നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി വേങ്ങയിൽ കാനായി എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഭാസ്കരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ടി എം ലളിതാംബിക പ്രിയ സുരേന്ദ്രൻ കെ ബിന്ദു സി വി ജയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇലയറിവ് ഔഷധക്കഞ്ഞി എന്ന വിഷയത്തിൽ കുന്നത്ത് നാരായണൻ വൈദ്യർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സമരം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി സമരസമിതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വൻ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രതിഷേധ ചങ്ങല തീർക്കാൻ സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വൻ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രതിഷേധ ചങ്ങല തീർക്കുവാൻ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ സി കൃഷ്ണൻ കൺവീനർ കെ വി സുധാകരൻ വി നാരായണൻ വി വി കുമാരൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്കൂഫെ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ രത്നകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂഫെ ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂഫെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ രത്നകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മോഹനൻ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ ടി വി സുധാകരൻ ബേബി മനോഹരൻ മനോജ് കൈപ്രത്ത് ഷിബു കരുൺ സന്തോഷ് കുമാർ പി ലീന കെ ജി ബിന്ദു ഷൈനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി പാർലമെന്റ് അംഗത്വം തിരിച്ചുകിട്ടിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് അപകീർത്തി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗത്വം തിരിച്ചുകിട്ടിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി നേതാക്കളായ സി കെ മൂസ കുഞ്ഞഹാജി പി വി സുരേന്ദ്രൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി മുഹമ്മദ് അലി പി എം ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് നടന്ന കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ജൈവ പാരമ്പര്യം ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള പ്രേരണ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ തനതായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് വിതരണം ച
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് ദിവ്യ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ സുഷിന വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വി ശോഭന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ തരം ഇലക്കറികൾ വേവ് മരുന്ന് പച്ചക്കറി തൈകൾ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകരുടെ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫെസ്റ്റിലുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് സെല്ലിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന ലോക മുലയൂട്ടൽ വാരാചരണ പരിപാടികളുടെ സമാപനം തൃക്കരിപ്പൂർ വി പി പി എം കെ പി എസ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടത്തി കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മനു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായി മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രശസ്തിയും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ ഇനം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർകോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ദിലീപ് കെ കൈനിക്കര ഐ ഐ എസ് സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ പി ജ്യോതി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ഇ കെ ബൈജ ഐ സി ഡി എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സി സുധ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എം ലൈല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ജെ ജോർജ് ഫ്രാൻസിസ് ഓർമ്മദിനം ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൺട്രോൾ റൂം ഐ പി എസ് എം റിയാസ് നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ജോർജ് ഫ്രാൻസിസ് അനുസ്മരണ പരിപാടി കൺട്രോൾ റൂം ഐ പി എസ് എം റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺട്രോൾ റൂം എസ് ഐ അനിൽ കുന്നരു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പ്രിയേഷ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പി ഒ എ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എസ് ഐ സത്യൻ കമ്മന്തട്ട റൈറ്റർ എസ് ഐ എസ് കെ പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോഷക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടന്ന പോഷക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോരാളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയെല്ലാം തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞിയും അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഇലക്കറികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ വിവിധ തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേവ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസക്കാലം നമ്മുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ദീപ്തി ക്ലാസ് എടുത്തു സി ഡി എസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സതീശൻ പുളുക്കു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീബ വാർഡ് മെമ്പർമാർ സി ഡി എസ് ഭാരവാഹികൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് പരിധിയിലുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സംരംഭക ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ മുതലായ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്കൂഫെ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ രത്
ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളതോ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലമായി നാം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അടക്കം കേട്ട നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ വേണുഗോപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ കെ സരിത പി പ്രദീപ് കുമാർ ലിൻഡാമ ജോൺ പി വി വിജയൻ പി മുസ്തഫ ഒ പി മുസ്തഫ ആലീസ് ജോയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നിയമസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രവർത്തക യോഗം പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു നിയമസാക്ഷരത പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ പി ലക്ഷ്മണൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഗൽ അഡ്വൈസർ വൈ വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിയമസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രവർത്തക യോഗം പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വച്ച് നടന്നു നിയമസാക്ഷരതാ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ പി ലക്ഷ്മണൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഗൽ അഡ്വൈസർ വൈ വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ വി പവിത്രൻ കെ ശിവകുമാർ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ പത്മ കോഴൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെയും കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലാലയ ജ്യോതി ഉണർവ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെയും കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കലാലയ ജ്യോതി ഉണർവ് പരിപാടി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനം ഒരു അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങി ഡിസംബർ ജനുവരി ആ സമയത്താണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ടി പി ഫൈസ ബി പി വി പ്രകാശൻ ബിജു വാഴവളപ്പിൽ മിനി നമ്പ്യാർ സി വി രാജു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ ജ്വലിൻ എസ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പോക്സോ ലഹരി സൈബർ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ പ്രിയേഷ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജലരക്ഷാ ക്ലാസും നീന്തൽ പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി കുളങ്ങര പള്ളിക്കുളത്ത് നടന്ന പരിശീലനം പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രസക്തി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ജലാശയ അപകടങ്ങൾ കുറക്കുക മുങ്ങിമരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ പ്രഭാകരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉച്ചക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് നേരം വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിടാറില്ല കാരണം ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണ് മിനാറിന്റെ ഈ പരിപാടി ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ മന്ത്രവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിനാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കെ സി അൻസാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സീനിയർ നീന്തൽ പരിശീലകൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മാട്ടൂൽ എം പി സവാഹിദ് സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വാരണക്കോട് ചിറ പമ്പ് ഹൌസ് നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ വാരണക്കോട് ചിറ പമ്പ് ഹൌസ് നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്
നമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ യു വി രാജീവൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽകുമാർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല എ വി രവീന്ദ്രൻ എം ടി സബിത എം വി രാജീവൻ എം വി രവി സി മോഹൻദാസ് വെള്ളാച്ചേരി കൃഷ്ണൻ എ കെ പി ഷുക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പള്ളിക്കോവൽ പാലക്കുന്ന് യൂണിറ്റ് പി ജി വായനാക്കൂട്ടം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവകി നിലയങ്ങോട്ട് അനുസ്മരണവും പുസ്തക ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചു ദേവകി നിലയങ്ങോടിന്റെ നഷ്ടബോധങ്ങളില്ലാതെ എന്ന കൃതി ഡോക്ടർ വി ഷൈമ പരിചയപ്പെടുത്തി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പള്ളിക്കോവൽ പാലക്കുന്ന് യൂണിറ്റ് പി ജി വായനക്കൂട്ടം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവകി നിലയങ്ങോട് അനുസ്മരണവും പുസ്തക ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചു ദേവകി നിലയങ്ങോടിന്റെ നഷ്ടബോധങ്ങളില്ലാതെ എന്ന കൃതി ഡോക്ടർ വി ഷൈമ പരിചയപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ഒ പി ചന്ദ്രൻ ഉദിനൂരിന്റെ ഏകപാത്ര നാടകം അലങ്കാര ബുദ്ധൻ അരങ്ങേറി ശോഭ കല്ലത്ത് അധ്യക്ഷയായി എം ശശിമോഹനൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം കേരളത്തിലെ കാർഷിക വികസന ബാങ്കുകളിൽ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തന മികവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഉത്തരമേഖലയിലെ ബാങ്കുകളിലും കണ്ണൂർ റീജിയണിലും ഒന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കിയ പയ്യന്നൂർ കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു മന്ത്രി വി എൻ വാസവനിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ഭാരവാഹികൾ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി വലിയ പറമ്പ് തയ്യിൽ കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തോണി മറിഞ്ഞ യുവാവ് മരിച്ചു രണ്ടുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എട്ടിക്കുളം സ്വദേശി റഷീദാണ് മരണപ്പെട്ടത് വടവന്തൂർ പാലം നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പാലം പണിയിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ഓഫീസ് കവാടത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വഴിയിൽ കേടായി കിടക്കുന്ന ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്ത് അടുത്തില ഈസ്റ്റിലെ പി ഗംഗാധരൻ രമേശൻ എന്നിവരുടെ വീട്ടുചുമരുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലാക്ക് മാൻ ചുവരെഴുത്തുകൾ കാണപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടതും പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം